Hello dear students how are you I hope that you all have been taking care about yourself and working hard about your studies at home obviously because of this lockdown phase especially for all the students as well as teachers okay no problem there is no issue about this we have to tackle we have to face we have to fight against this phase as well as we have to win this battle against covid-19 and coronavirus impact okay so in this video i am going to do some very interesting thing for you as well as it is also very important i personally feel that when we explain we have to face some problems जब भी हम व्याख्या कर रहे होते हैं एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं थोड़ी सी परेशानी आती है मुझे भी आती थी एज ए स्टूडेंट आपको भी आती होंगी आज मैं छोटी सी कोशिश करना चाहता हूँ हाउ टू एक्सप्लेन द स्टैंड जाज इन पोइट्री एंड हाउ टू एक्सप्लेन द पैराग्राफ इन प्रोज ये दो चीज़ें हम चाहते हैं कि आपको सिखाएँ एक एक एग्जाम्पल के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है लेसन है गर्ल विद द बास्केट ऑफ विलियम सी डगलस किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे कोशिश है आई होप आपको अच्छी लगेगी आपको पसंद आएगी और आपकी हेल्प भी करेगी ठीक है तो ये पैराग्राफ में सबसे पहले क्या काम करते हैं हम अपनी नोटबुक पर अपनी कॉपी पर जो पैराग्राफ का सबसे पहले के कुछ वर्ड्स और लास्ट के इन्हें कहते हैं कैच वर्ड्स क्या कहते हैं कैच वर्ड्स इन्हें लिखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट पिछले 2003 या 4 से शायद मैं बोर्ड कॉपियों का एवोल्यूशन कर रहा हूँ मैं अक्सर देखता हूँ बच्चे रेफरेंस लिख देते हैं कॉन्टेंट्स लिखते हैं कैच वर्ड्स नहीं लिखते हम लोग बड़े कंफ्यूज जाते हैं डियर वंस क्योंकि पहले तीन पैराग्राफ में से एक सेलेक्ट करना होता था हम ढूंढते रहते थे कौन से का किया है तो ये अच्छा नहीं है कभी भी हमें मिसगाइड नहीं करना है कन्फ्यूज नहीं करना है एग्जामिनर को हमें अपनी कॉपी को बहुत ही क्लियर कट बिल्कुल साफ सुथरी और सीक्वेंस के साथ अच्छे से प्रेजेंट करना है जिससे टीचर को कम से कम टाइम में हमारी कॉपी को अधिक से अधिक समझने का मौका मिले अमूमन तीन चार पाँच मिनट एक कॉपी को लगते हैं या दस मिनट लग सकते हैं किसी के लिए तो हम अपने अच्छे से अच्छे बेस्ट से बेस्ट हमारा जो जो हमने लिखा है जो हमारे एफर्ट्स वो पहुँचें इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कैच वर्ड्स लिखें एक्सप्लेनेशन के सबसे पहला काम उसके बाद जो पहला हेडिंग हम लोग डालते हैं दैट इज रेफरेंस रेफरेंस हिंदी में से कहते हैं संदर्भ संदर्भ रेफरेंस इसमें क्या लिखते हैं हम दीज लाइंस जब हम प्रोज सेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे तो लिखेंगे दिस लाइन जब पोइट्री स्टैंडा को करेंगे तो लिखेंगे दिस स्टैंडा पहली चीज तो से सो दिस लाइन्स हैव बीन टेकन ली गई हैं फ्रॉम द लेसन यहां पर लेसन का नाम आ जाएगा लेसन का नाम है आ गर्ल विद द बास्केट ठीक है अगर विद आ बास्केट एंड फिर राइटर का नाम लाएंगे रिटिन बाय विलियम सी डगलस यहीं पर अगर पोइट्री सेक्शन जब हम करेंगे तो वहां पर कंपोज करेंगे क्यों हम पोइट्री के पार्ट में बताएंगे ठीक है अब अगला हेडिंग हमारा आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हेडिंग कहलाता है कॉन्टेक्स्ट इसे हिंदी में कहते हैं प्रसंग बच्चों ये प्रसंग क्या है ये बड़ी मजे की चीज है और मेरे लिए एक्सप्लेनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज समटाइम्स वी आर कंफ्यूज अबाउट व्हाट वी हैव टू राइट इन दिस कॉन्टेक्स्ट हम कॉन्टेक्स्ट में लिखे क्या तो अक्सर आपने आजकल एक बोलने में हम कोई बात जब कहते हैं तो कहते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जा रही है कि इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कॉन्टेक्स्ट का मतलब प्रसंग यानी कि जब ये पैराग्राफ है 
जिस टाइम का ये ये सेंटेंसेस हैं अगर कोई स्पीच है किसी ने कही है तो जो उस टाइम ये कहा जा रहा था उसके पीछे की कहानी क्या है यानी व्हाट इज द प्रॉब्लम व्हाट इज द इशू व्हाट इज द थिंग अबाउट दिस स्टैंडा वींग टेकन प्लेस इन द लेसन कि जिस समय का ये पैराग्राफ है जिस समय का स्टैंडा है उस समय एग्जैक्ट ऐसा क्या हुआ और ये जो कहा जा रहा है ये क्यों कहा जा रहा है ये जो कहा जा रहा है किसके बारे में कहा जा रहा है इसका आधार क्या है इसकी प्रस्तावना क्या है इसका प्रसंग क्या है ये कॉन्टेक्स्ट है तो ये जो पैराग्राफ है ये वो उनके एक स्टेशन के बारे में है जहाँ पर वो रुकता है वो लड़की मिलती है नौ साल की बच्ची जो टोकरियाँ बेच रही है और उसका एक ग्रुप है बहुत से बच्चों का तो वो ग्रुप देखता है और उस ग्रुप में उसे लगता है कि वो बच्चे कहाँ से आए कौन हैं क्या हैं और उन बच्चों ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है इससे पहले का कुछ ऐसा लिखेंगे इन दीज लाइन्स इन पंक्तियों में द ऑथर वॉन्ट्स टू टेल अस अबाउट his experience with some refugee children at one station during his journey from New Delhi to Rani Khet. ध्यान दीजिएगा इस एक सेंटेंस में मैंने पूरी कहानी बयान कर दी कि इन पंक्तियों में लेखक हमें उस अनुभव के बारे में बताना चाह रहा है जो अनुभव उन बच्चों के साथ हुआ जो शरणार्थी थे और ये बच्चे उसे तब मिले जब वह एक यात्रा कर रहा था नई डेली से रानी खेत के लिए एक स्टेशन पर ये पूरी बात दिस इज द कॉन्टेक्स दियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ठीक है अब हम एक्सप्लेन करें हमारा ज्यादातर काम हो चुका है ना वी हैव टू एक्सप्लेन अपनी आदत एक और बात फिर कहूंगा जब एक्सप्लेन करने को आता है तो पेपर में लिखा होता है एक्सप्लेन दिस स्टैंडा तो स्पेलिंग होती है ई एक्स पी एल ए आई एन लेकिन जब हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो ई एक्स पी एल ए एन ए टी आई यू एन आई वहां से चला जाएगा अक्सर बच्चे कॉपी पर एक छोटी छोटी गलती करते हैं और टीचर वहीं पहला लाल गोरा घेरा बना देता है और एक नंबर कट कर लेता है प्लीज बी केयरफुल अबाउट दीज वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स विच लीड्स टू द हायर टास्क ये छोटी छोटी गलतियाँ हमें बड़े परिणाम दे देती हैं जो हमारे हक में नहीं होते आई एक्सप्लेन करते हैं अब राइटर कह रहा है एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड एक स्टेशन पर उसका लोगों से बात करने का सिलसिला रुका तो कैसे लिखेंगे द ऑथर सेज कहता है दैट एट वन स्टेशन एक स्टेशन पर हिज Talking with the people was stopped. लोगों से उसकी जो बातचीत थी वो रुकी क्यों रुकी As soon as I alighted, जैसे ही वो रुका उतरा As he alighted का मतलब got down. जैसी वो प्लेटफॉर्म पर उतरा आ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड ही आ ग्रुप ऑफ यंग रेफ्यूजी ये चीज जोड़ सकते हैं चिल्ड्रन सराउंडेड हिम थोड़ा चेंज कर देंगे सराउंडेड हिम ने उसे चारों ओर से घेरा बना लिया उसे घेर लिया फिर लिखेंगे दे वर सेलिंग बास्केट हैंड बोवेन रीड बास्केट जगह थोड़ी कम है 
मैं बोल रहा हूं इसलिए देवर सेलिंग हैंडमेड यहां पर इकट्ठा लिख देंगे हैंड मेड हाथ के बने हुए फैंस एंड बास्केट्स वे हाथ के बने हुए पंखे और टोकरियां बेच रहे थे विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न फिर आगे कहना है इसका दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स यहां मिटा देंगे दे कौन है वे यहां क्लियर नहीं हो रहा तो थोड़ा सा बढ़ा देंगे दोज चिल्ड्रन बे बच्चे वर होल्डिंग दियर बास्केट द बास्केट की जगह दियर बास्केट अपनी टोकरियां हाई हवा में ऊंचा उठाए हुए थे ठीक है शाउटिंग वर्ड्स देवर शाउटिंग चीख रहे थे आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टिकबली दियर डिजायर लेखक उनकी भाषा को नहीं जानता था द ऑथर डिड नॉट नो दियर लैंग्वेज बट कुड अंडरस्टैंड दियर फीलिंग्स और वॉट दो चिल्ड्रन वॉन्टेड लेखक उनकी भाषा को नहीं समझ रहा था लेकिन यह अच्छी तरह समझ रहा था कि उनकी इच्छा क्या है और वो चाहते क्या है ठीक है एक छोटी सी कोशिश की है नहीं अगर आपको अच्छा लगा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर कोई दिक्कत आए तो वो भी बताइएगा और ये प्रयास अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय स्टडीज बाय टेक केयर योर सेल्फ